புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த கம்பெனி அவனுக்கு விலைக்கு வாங்குறானுங்களோ அது நல்ல கம்பெனி எந்த கம்பெனி விலைக்கு அது கொடுக்கலையோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க ஏசி சிமெண்ட் ஃபேக்டரியை வாங்கிட்டாங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற மருந்து மாத்திரையை போல பணத்தில் தான் சுகர் பிபிக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டீங்க இல்லையா அந்த பணத்தில் தான் ரீசெண்டாக சவுத் இண்டியன் பேங்க் லிமிடெடை வாங்கியிருக்கிறார்கள் எவ்வளோ தில் இருந்தால் ஒரு ஒரு பப்ளிக்கில் வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு பேங்கை பற்றி நான் பேசுகிறேன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்குது எந்த கம்பெனி எவனுக்கு சொந்தம் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த கடையில் விற்கிற டப்பால் அடைக்கப்பட்ட எந்த தண்ணி குடிச்சால் நல்லா இருக்க மாட்டேங்க ஏன்னா பீகச் சொல்லி ரொம்ப கம்மி அதை சாப்பிட்டு நல்லாவே இருக்க முடியாதுங்க எனவே இனிமேல் அந்த டப்பா தண்ணி எதுவுமே குடிக்காதீங்க அதான் ஃபஸ்ட் ஆரோக்கியத்துக்கு ரெண்டாவது இந்த பாட்டில் வாட்டர் விற்கிது இல்லையா மினரல் வாட்டர்னு அதையும் வாங்கி குடிக்காதீங்க ஏன்னா அதன் பிஹெச் வேலி கம்மி தான் ஆனால் அதில் ஏழு எழுதி வச்சுருப்பானுங்க தப்பு நிரூபிக்கிட்டா அது ஏழு இல்லைன்னு தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ நாலு முதல் ஒரு எட்டு வரைக்கும் தான் புழு பூச்சி எல்லாம் வாழுங்க எட்டுக்கு மேலே போனால் வாழாது நாலு கீழே போனால் வாழாதுங்க கங்கா தண்ணி ஏன் தெரியுமா புனித தண்ணின்னு சொல்கிறாங்க பிஹெச் வேல்யூ எட்டுக்கு மேலே கங்கா தண்ணி இருக்கு இல்லையா நீங்க கடல்ல கலக்கும் பொழுது எட்டுறதா இருக்கும் உருவாகிற இடம் முதல் கடல்ல கலக்கிற இடம் வரை கார தன்மை உடையது அது அபிலம் கிடையாது எனவேதான் அந்த தண்ணி குடிச்சா எல்லா வியாதி குணமாகுது புனித தண்ணி நீங்க காசிக்கு போங்க ஒரு எட்டரை இருக்கும் ஹரிதுவார் ரிஷிகேஷுக்கு வாங்க ஒன்பதரை இருக்கும் கங்கோத்திரி யமுனோத்திரி போங்க பன்னெண்டு பதினொன்னு பன்னெண்டு இருக்கும் உருவாகிற இடத்துக்கு பதினாலு இருக்குங்க புரிஞ்சுக்குங்க தண்ணினாவே பிஹெச் வேல்யூ தான் ஸோ இது யாருமே டைரக்டாக பேசுறது இல்லையா யாருக்குமே ஒன்றும் புரியலிங்க உடனே சார் டிவியில் பார்த்த சார் ஒரு மிஷினு இந்த பக்கம் தண்ணியை ஊற்றி அந்த பக்கம் எடுத்துட்டா பிஹெச் வேலி அதிகம் பண்ணி கொடுக்குது சார் வாங்காதீங்க அதுவும் கெட்டது ஒரு தண்ணியின் பிஹெச் வேலிவை நான் நினைத்தால் ஒரு வினாடியில் மாற்ற முடியும் தண்ணி கொண்டு வாங்க ஒரு மூணு பிஹெச்சில் சுண்ணாம்பு இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் சுண்ணாமல் தண்ணியில் போட்டு கலந்து உடனே செக் பண்ணி பாருங்கள் பிஹெச் பத்து காட்டும் அது ஆர்டிபிஷியல் நான் சொல்றது இயற்கை பாருங்க தண்ணி பொறுத்த வரைக்கும் பிஹெச் வழி செக் பண்ணுங்க நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க மெடிக்கல் ஷாப் போங்க பிஹெச் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் தருவாங்க ஒரு சின்ன பேப்பர் இருக்கும் அதை தண்ணியில முக்கினீங்களா சப்பா மார்ச்சு வச்சுங்களேன் அது ஆசிடு லைட்டா ஒரு மஞ்சளா மாறிச்சுன்னா இப்பதான் ஆசிட் இருந்து வெளியே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் லைட் பச்சை இப்பதான் ஆல்ட்ரனா மாறிட்டு இருக்கு டார்க் பச்சை பரவாயில்ல ப்ளூ ரொம்ப நல்லது டார்க் ப்ளூ ரொம்ப நல்லதுங்க இப்படி அவங்களே சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸ்ட்ரிப் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க குடிக்கிற தண்ணியில் விட்டு பாருங்க அது ஒரு பச்சையாக இருந்தால் குடிக்கணுங்க இல்லை சவப்பாக இருந்தால் குடிக்கூடாதுங்க இவ்வளோதாங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்பிருந்து குடிக்கிற தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் அந்த தண்ணி மருந்து தண்ணி அதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஒரு தண்ணியின் பிஹெச் வேல்யூவை எப்படி அதிகம் பண்றது இயற்கையாக இவருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் செயற்கையா எந்த ஒரு வாட்டர் ஃபில்டர் டிவியில் வைத்தாலும் வாங்காதீங்க எல்லாமே கெமிக்கல் போட்டு அவன் ஏற்றி விட்டுருவான் அது நல்லதில்லை கிட்னி கல் வந்துடும் கொஞ்ச நாள்ல நான் சொல்ற மாதிரி செய்யுங்க மண் பானையில் சாதாரண தண்ணியை ஊற்றி வச்சா ஆறு மணி எங்களால் செக் பண்ணி பாருங்க பிஹெச் வேலி ஏழரைக்கு வந்துடும் அவ்வளோதாங்க இதைத்தான் நம்ம தாத்தா பாட்டி கண்டுபிடிச்சு மண் பானையில் தண்ணி குடித்திருக்கிறார்கள் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் காப்பர் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி காப்பர் காப்பர் பாட்டில் தண்ணி ஊற்றி வைங்க நாலே மணி நேரத்தில் பிஹெச் வேலி நார்மலுக்கு வந்துடும் எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் தண்ணியோட பிஹெச் வேலியை மட்டும் ஒழுங்கு பண்ணுங்க அந்த தண்ணி மருந்து தண்ணியாக மட்டும்தான் மாறும் தண்ணி அண்ணாந்து குடிக்காதீங்க வாய் வச்சு குடிக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி அண்ணாந்து ஊற்றக்கூடாது ஊற்ற ஊற்ற குடிக்கூடாது வாய் வச்சு தான் குடிக்கணும் எவ்வளவு மெதுவாக குடிக்கிறோமோ தொண்டையில் டான்சில் அப்படின்னு ஒரு உறுப்பு இருக்கு அதோட வேலை என்னன்னா தண்ணியின் பிஹெச் வேலையை ஏழு புள்ளி நாலுக்கு மாத்துறது தான் அதோட வேலை எவ்வளவு வேகமாக குடிக்கிறோமோ அதனால மாற்ற முடியலையாமா எவ்வளோ மெதுவாக குடிக்கிறோமோ அது மாத்திருமாமா அதனால ஒரு ஐடியா சொல்றேன் இனிமேல் தண்ணி குடிச்சா ஒரு குடி நாலு முழுங்கு அந்த டெக்னிக் குளிங்க பாருங்க ஒரு முறை தண்ணி குடிச்சா நாலு முறை முழுங்கணும் தண்ணியை ஒரு தடவை வாயில் ஊற்றிட்டு ஒரு முறை முழுங்குங்க 
ஒரு முறை தண்ணியை முழுங்குங்க மூச்சு காற்றை இழுத்து விடுங்க இப்படி நாலு முறை மெதுவாக முழுங்கினா தண்ணியின் பிஹெச் வேல்யூ நமது உடம்பே மாற்றி விடுகிறது எனவே தான் தண்ணியை சாப்பிடு உணவை குடி என்று நமது தாத்தா பாட்டி சொன்னார்கள் அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் அடுத்தது தண்ணீர் உள்ள நோய் கிருமிகளை ஒரே நிமிடத்தில் எப்படி வெளியேற்றுவது இங்க பாருங்க தண்ணியில நோய் கிருமி இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா நானும் ஒத்துக்கிற இருக்குது அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்றேன் வெள்ள கலர் பருத்தி துணியில தண்ணி இந்த பக்கம் ஊத்தி அந்த பக்கம் எடுங்க நோய் கிருமி மட்டும் ஒட்டும் நல்ல கிருமி ஒட்டாது தண்ணியில் உடம்புக்கு நன்மை செய்யும் கிருமிகளும் இருக்கிறது கெட்டது செய்யும் கிருமிகளும் இருக்கிறது நீங்க யூஸ் பண்ற வாட்டர் ஃபில்டர் இந்த கொதிக்க வைக்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா தண்ணியில் உள்ள கெட்ட நாலு விஷயத்தை எடுப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு நானூறு நல்ல கிருமிகளையும் கொலை செய்கிறது நம்ம உடம்புக்கு நல்ல கிருமிகள் வேணுங்க வெள்ள கலர் பருத்தி துணியில தண்ணி இந்த கூத்தி அந்த கெடுங்க நீங்க லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துருங்க உடம்புக்கு துரோகம் என்ற கிருமியை மட்டும்தான் அந்த வெள்ள துணி பிடிக்கும் நல்ல கிருமிகளை கீழே விட்டுருங்க ஒரே நிமிடத்தில் தண்ணியில் உள்ள கெட்ட கிருமிகளை பிரிக்க முடியும் வெள்ள கலர் பருத்தி துணி பல பேர்த்துக்கு புரியலையா தமிழ்ல சொல்றேன் பியூர் ஒயிட் காட்டன் கிளாத் எனவே இனிமேல் ஒன்னு பண்ணுங்க இன்னைக்கு நைட்டு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது நாலு மண் பானை நாலு காப்பர் பாட்டில் நாலு வெள்ள துணி வாங்கிட்டு போயிருங்க நாலு மண் பானையை லைனாக வைங்க ஒரு மண் பானையில் தண்ணி ஊத்தினால் ஆறு மணி நேரத்தில் குடிக்கும் தண்ணியாக மாறிவிடுகிறது காப்பரில் ஊத்தினால் நாலு மணி நேரங்க இப்போ நோய் கிருமியும் கொலை பண்ணுது ஆக்சிஜன் அதிகம் பண்ணுது பிஹெச் வேலி அதிகமாகுது டிடிஎஸ் உரியுது குளோரின் உரியுது எல்லா வேலையும் பண்ணுதுங்க இங்க பாருங்க நாலு மண் பானை நாலு காப்பரு நாலு வெள்ள துணி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நாலு மண் பானை லைனா வைங்க அந்த மண் பானைக்குள்ள காப்பர் பாட்டில போட்டுருங்க பாட்டில் கிடைக்கலையா காப்பர் காயின் செம்புல ஏதாவது ஒரு பொருளுங்க எடுத்து உள்ள போட்டுருங்க மேல வெள்ள துணி வச்சிருங்க காப்பர் இது காட்டன் கிளாத் தண்ணி உள்ள ஊத்துறீங்களா ஊத்தும் பொழுதே வெள்ள துணி என்ன பண்ணும் கிருமிகளை எடுத்துரும் நைட்டு ஃபுல்லா அந்த மண் பானையிலையும் காப்பர்லயும் தண்ணி இருந்தா காலையில அதுல இருந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்து குடிச்சு பாருங்க ஒரு டம்ளர் குடிச்சா நூறு டம்ளர் குடிச்ச மாதிரி இருக்கும் தண்ணி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் இன்னைக்கு நடக்கிறது ஒரு நாள் வகுப்பு அஞ்சு நாள் வகுப்புல தண்ணி பத்தி மட்டுமே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுவேன் இன்னைக்கு ஷார்ட்டா சொல்லியிருக்கிறேன் அண்ணாந்து குடிக்காதீங்க வாய் வச்சு குடிங்க ஒரு குடி நாலும் முழுங்கு தேவையில்லாமல் வேற வேற ஃபில்டர்லாம் பயன்படுத்த வேண்டாம் கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் வெள்ளை கலர் பருத்தி துணி மண்பான காப்பர் இதை மூணை மட்டும் பயன்படுத்தி பாருங்க உடம்புக்கு அவ்வளோ சக்தி கிடைக்குங்க இதுதான் தண்ணியை ஒழுங்குபடுத்தும் டெக்னிக் அடுத்து மூச்சு காத்தை எப்படி ஜீரணம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க மூச்சு காத்து எப்படி தெரியுமா ஜீரணம் பண்றது மூச்சு பயிற்சி நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் பஸ்திரிகா கபாலபதி அக்னிசார் சூசன் கிரியா வாசியோகம் அனுலோமா விடுலோமா பயப்படாதீங்க இதுல எதுவுமே சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல வந்தேன் எதுக்கு மூச்சு பயிற்சி முதல்ல இருக்கிற ரூம்ல காத்தே சுத்தமா இல்ல அப்புறம் மூச்சு பயிற்சி வேண்டியது இருக்கு எங்க எல்லாரும் என்ன பண்றோம் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆனா போதுங்க ஜன்னலு கதவு எல்லாம் அடைச்சு கப்புனு கப்படிச்சு தூங்குறோமா அது ஒன்னே போதும் வரங்க அடுத்து வரங்க நைட்டு நாம தூங்குற பெட்ரூம்ல எல்லாத்தையும் அடைச்சு வச்சிடுறோமா புது காத்து உள்ள வரலையா பழைய காத்து வெளியே போலையா டெக்னிக்கலா ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நாலு பேர் படுத்து தூங்குறீங்கல்ல எல்லாத்தையும் அடைச்சாச்சு இல்லையா இப்ப கேளுங்க மூக்கு வழியா ஒரு நிமிஷத்துக்கு எட்டு லிட்டர் காத்து உள்ள போகுதுங்க எட்டு லிட்டர் வெளியே வருதா ஏழு அடைச்சாச்சு தேவையான <laughs> இப்ப இந்த காத்து குப்ப காத்தா இருக்குதா நாம உருவாக்கின குப்ப காத்துல நாமளே